Jumpa lagi di Halo Tim Das yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Tim Das Indonesia. Di antaranya, Sintayong ikut sidir Hasan Muyama yang buang peluang emas. Kabar gembira, calon pemain naturalisasi Tim Das U20 debut di Tim Das Senior LC Utre. Persiapan Tim Das Thailand jelang laga melawan Tim Das Indonesia. Jelang lawan Thailand, Sadil ingin timnas Indonesia lebih kompak lagi. Bintang timnas Indonesia, Sadil Ramdhani bersyukur bisa menang telak 7-0 atas Brunei Darussalam di Piala AFF 2022 ini. Di laga itu, Sadil tampil penuh selama 90 menit. Performanya pun terbilang impresif dengan mencetak satu asis untuk gol Dedi Sulistiawan di menit ke-41. Namun, Sadil melihat timnas Indonesia harus main lebih kompak lagi jelang lawan Thailand. Sebab menurutnya, 6 poin dengan selisih 8 gol menjadi bekal berharga jelang partai sulit menghadapi Thailand di laga selanjutnya. Gol debut angkat kepercayaan diri Ramadan Sananta jelang lawan Thailand. Ramadan Sananta tengah menikmati tren positif setelah mencetak gol pertamanya bersama dengan timnas Indonesia dalam kemenangan telak 7-0 atas Brunei. Untuk itu, penyerang timnas Indonesia itu sedang dalam kepercayaan diri yang tinggi jelang batch day ketiga grup A Piala AFF 2022 kontra Thailand besok. Penyerang muda milik PSM Makassar itu menegaskan siap memberikan penampilan terbaik andai kembali dipercaya oleh pelatih Sintayong untuk tampil di laga kontra gajah perang. Pemain PSM Makassar itu juga mengaku bakal berusaha semaksimal mungkin untuk membantu timnas Indonesia memenangi pertandingan andai dipercaya tampil. Pindah Jobdes Yakob Sayuri janji jaga kepercayaan Sintayong. Winger Timnas Indonesia Yakob Sayuri menjadi pemain yang mendapatkan tugas baru dari Sintayong di Timnas Indonesia. Saat di klubnya yakni PS Makassar, Yakob menjadi pemain yang tugasnya menyerang dari sisi sayap. Sementara di Timnas Indonesia, pemain berusia 25 tahun itu dituntut aktif untuk menyerang dan bertahan. Mendapatkan tugas baru, Yakob Sayuri mengaku awalnya kesulitan. Namun dengan pemusat latihan dan pemahaman strategi dari Sintayong, akhirnya dia bisa beradaptasi dengan role baru ini. Pada laga melawan Brunei sendiri, penampilan Yakob Sayuri cukup mencuri perhatian. Masa menggantikan Asnawi Makwalam pada menit ke-63, Yakob sukses mencatatkan satu gol dan dua asis. Egi Maulana Fikri ikut bersaing jadi top skor Piala AFF 2022. Kini Piala AFF 2022 telah mencapai batch day ketiga babak penyisian grup. Timnas Indonesia pun mampu menjadi salah satu tim dengan produktivitas gol terbanyak sejauh ini. Tim Aswan Sintang itu tercatat mengemas 9 gol dari dua laga. Namun 9 gol Timnas Indonesia sendiri dicetak oleh 7 pemain berbeda. Banyaknya pemain yang mencetak gol membuat Timnas Indonesia gagal mengirimkan wakil ke puncak daftar top skor sementara Piala AFF 2022. Namun pemain Timnas Indonesia yang memiliki posisi terbaik yakni Eki Maulana Fikri berkat dua golnya. Timnas Indonesia dijanjikan bonus bila kalahkan Thailand. Timnas Indonesia dijanjikan bonus oleh Ketum PSSI Muhammad Iriawan apabila berhasil mengalahkan Thailand dalam laga lanjutan fase grup A Piala AFF 2022. Hal itu guna memberi semangat dan motivasi lebih buat para pemain timnas Indonesia. Meski untuk besaran bonus sendiri yang akan diberikan belum ada kepastian. Dengan iming-iming bonus tersebut, pria yang akan disapa Iwan Bule itu juga tak lupa meminta para pemainnya untuk percaya diri menghadapi skuad gajah perang. Hal ini karena tak bisa dimungkiri Thailand bukan lawan yang mudah untuk dikalahkan. BMKG prediksi cuaca ekstrim supporter diminta antisipasi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi adanya cuaca ekstrim di wilayah Indonesia dalam sepekan ke depan. Dilansir dari laman resmi BMKG pada Rabu 28 Desember, sebagian daerah DKI Jakarta diprediksi akan diguyur hujan lebat. Laga timnas Indonesia pun berpotensi diguyur hujan ringan sedang. Supporter timnas Indonesia untuk itu diharapkan melakukan antisipasi diri seperti membawa jas hujan atau payung untuk mobilisasi ke stadion jika datang ke GBK. Selain itu, penonton juga diharapkan memakai pakaian yang nyaman di kala cuaca hujan. Jelang lawan timnas Indonesia, Thailand fokus pemulihan fisik. Timnas Thailand akan melawan timnas Indonesia pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Lantaran bermain lebih cepat, tim gajah perang akan fokus memulihkan kondisi fisik mereka. Pelatih Thailand Alexander Polking pun mengaku tidak masalah. Pasalnya timnya sudah terbiasa bermain sejak sore termasuk saat menggelar latihan. Satu-satunya kekhawatiran bermain lebih sore adalah sempitnya waktu pemulihan di antara para pemainnya. 
Sebab mereka baru saja bertanding dua hari lalu, kemudian terbang dari Thailand menuju Jakarta sehari berikutnya dan kembali bermain di waktu yang lebih awal. Dengan jadwal yang padat, Paul King mengantisipasi dengan tidak melakukan latihan dengan intensitas tinggi. Dia pun fokus agar pemainnya bisa memulihkan diri secara optimal. SUGBK dipastikan penuh supporter Indonesia, pelatih Thailand sebut sudah terbiasa. Laga seru grup A Piala AFF 2022 antara timnas Indonesia versus Thailand itu memang syarat dengan gengsi. Tak heran jika 30 ribu tiket yang disiapkan pihak penyelenggara sudah ludes terjual. Meski akan dipenuhi supporter Indonesia, pelatih timnas Thailand Alexander Polking tak gentar saat ada kasusnya bermain di SUGBK Senayan, Jakarta. Bahkan Polking yakin tim gajah perang meraih poin penuh. Anggap laga final Sintayong singgung mental pemain jelang lawan Thailand. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menganggap pertandingan lawan Thailand di grup A Piala AFF 2022 ini layaknya final. Ia meminta anak asuhnya untuk tampil maksimal. Pelatih Sintayong pun dipastikan tak akan coba-coba di laga kali ini. Kekuatan terbaik bakal langsung dipakai juru formasi asal Korea Selatan tersebut supaya bisa mengamankan 3 poin. Adapun saat ini Thailand dan timnas Indonesia sedang memimpin klasmen grup A di mana kedua tim sama-sama mengumpulkan 6 poin dari dua laga tapi Thailand unggul selisih gol. Jadi top skor sementara Terasil Dangda berpotensi perpanjang rekor. Bumer timnas Thailand Terasil Dangda berpotensi perpanjang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala AFF ini. Pada edisi 2022 saja, Dangda telah mengkoleksi tiga gol hasil dari dua laganya di babak penyisian grup A. Rekornya pun semakin sulit terkalahkan jika dia kembali menjadi top skor Piala AFF 2022. Di mana diketahui saat ini striker berusia 34 tahun itu sudah mengemas 22 gol selama mentas di Piala AFF. Statistik tersebut menunjukkan kualitas Dangda yang masih tajam sebagai seorang striker. Ini menjadi tugas besar bagi timnas Indonesia untuk bisa menyandang rekor Dangda tersebut. Kapten Thailand tak peduli dengan kehebatan timnas Indonesia. Kapten timnas Thailand Teraton Bunbatan optimis bisa mengalahkan timnas Indonesia kendati tampil dengan skuad yang terbilang seadanya di Piala AFF kali ini. Apalagi ada keinginan mempertahankan gelar Piala AFF 2022. Teraton Bunbatan tahu pertandingan melawan timnas Indonesia tidak akan berjalan mudah bagi Thailand. Tapi ia yakin gajah perang mampu membuka tim Aswan Sintayong di hadapan supporternya sendiri. PSSI bergejolak, Iwan Bule dihianati. Disampaikan Bung Toel melalui kanal YouTube pribadinya Gojek Bung Toel. Ia secara mengejutkan membuat pernyataan dengan menyebut terdapat rencana kudeta yang dilakukan pengurus PSSI terhadap ketum PSSI Muhammad Iriawan. Menurut sosok yang merupakan komentator sepak bola itu, terdapat manuver busuk dari sekjen dan exko PSSI, yakni untuk mengkhianati Muhammad Iriawan alias Iwan Bule di tengah perjuangan tim Das Indonesia di Piala AFF 2022 ini. Bung Toel mengeklaim bahwa pertemuan Sekjen PSSI Yunus Nusi dengan salah satu exko PSSI adalah untuk mengumpulkan suara, yakni untuk mendukung calon ketua umum PSSI lain dalam agenda kongres luar biasa pada awal tahun mendatang. Netizen Indonesia dan Malaysia bersatu serang pemain Vietnam. Pemain Vietnam Doan Van Hao menjadi pemain yang membuat marah fans Harimau Malaya. Sebab ia main kasar serta licik yang membuat Malaysia tumbang atas Vietnam. Awalnya Doan Van Hao melakukan sikutan terhadap pemain Malaysia Azam Asmi di sekitar kotak penalti pada menit ke-13. Hal itu tidak berbuah pelanggaran meski pemain Harimau Malaya kesakitan. Untuk diketahui, sosok Doan Van Hao juga pernah menjadi musuh pencinta tim Das Indonesia. Sebab ia pernah melakukan tackle horror yang membuat Evan Dimas cedera parah di SEA Games 2019 lalu. Di mana para warganet ramai-ramai menyerang akun Instagram Doa Van Hau yang sudah dibatasi komentarnya. Elkan Bagot bersama Gillingham LC makin mengenaskan di Boxing Day. Elkan Bagot bersama Gillingham LC kembali melanjutkan tren buruk saat menjamu Gloucester United pada lanjutan League 2 2022 2022-2023. Alih-alih menang di kandang sendiri, Gillingham LC justru dipermalukan oleh sesama tim papan bawah Gloucester United dalam laga pertajuk Boxing Day. Dalam duel yang berlangsung di Stadion Pressfield pada Senin 26 Desember itu, Elkan Bako dan kawan-kawan takluk dengan skor tipis 0-1. Kekalahan ini memperpanjang catatan buruk Gillingham LC di kompetisi kasta keempat Liga Inggris musim ini. Sin Tayong ikut sidir Hansa Muyama yang lewatkan peluang emas. Pelatih timnas Indonesia Sintayong sempat menyindir pemainnya Hasamu Yama yang luput mencetak gol walau gawang sudah kosong saat lawan Brunei Darussalam kemarin. Ia pun langsung menegur Hasamu Yama saat sesi latihan pada Selasa 27 Desember jelang lawan Thailand. Sambil menuju kaki, Sintayong kemudian memberitahu Hasamu Yama soal bagian kaki mana yang perlu digunakan dalam situasi seperti itu. Kabar gembira, calon pemain naturalisasi timnas U20 debut di tim senior LC Utrecht. 
Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia U20 Ivar Jinder debut di tim senior FC Utrecht yang bermain di kasta tertinggi Liga Belanda Eredivisie. Debutnya di tim senior terjadi pada laga uji coba kontra LC Groningen pada Jumat 23 Desember. Gelandang 18 tahun itu dimainkan pada menit ke-81. Namun sayangnya gagal mengantarkan tim meraih kemenangan. LC Utrecht kalah 0-3 pada laga tersebut. Namun ketua PSSI mengapresiasi pencapaian yang ditorehkan oleh Ivar Juner. Baginya ini merupakan sebuah kabar bagus dan membanggakan.